Ciao ragazzi, sono Diego, il progettista del Comanci, insieme al nostro amico Danz, il nostro videomaker, pilota e tutto fare. Niente, siamo lieti di volervi dire che dopo le tantissime richieste che abbiamo avuto sul fatto che il Comanci possa eh, rimanere sotto i 250 grammi, abbiamo fatto svariatissime prove, un sacco di, di pezzi di prova, possiamo dirvi che ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ora vi spieghiamo questa build con O3 e vi spieghiamo come come fare per poter rimanere sotto i 250 grammi per rimanere sotto il peso abbiamo riprogettato alcune parti in TPU come in questo caso il supporto che tiene la O3 e verrà poi messo nel sito si chiamerà Ultralight e a differenza di questo qua che era quello vecchio esatto a differenza di quello vecchio che era questo qui sempre scaricabile sul sito e abbiamo anche riprogettato l'antenna che prima era questa come potete vedere adesso è ultra scaricata quindi anche questa si troverà poi sul sito come supporto antenna ultralight a differenza del supporto o3 che c'è scaricabile sempre sul sito che è questo si deve utilizzare il supporto universale con le sue due vitine pezzi ultralight stampabili in autonomia sia per l'antenna che per il supporto 3 come potete vedere io ho il supporto usb c eh, esterno perché la mia fc non ce l'ha integrato ma eh, chi ce l'avesse integrato non cambia nulla può tenerlo tranquillamente dove ce l'ha eh, ho tolto il codino per leggerillo ancora di più ma dipendendo da che batteria scegliete volendo potete anche metterlo ovviamente io adesso ho l'usb volante qui perché la mia build poi sarà diversa non sarà ultra leggerita e la rimonterò come era prima ma per chi volesse utilizzarla in questa maniera si ricordi di isolarla dal telaio allora adesso vi dico un po che cosa abbiamo utilizzato per rimanere sotto i 250 grammi e appunto per la questione delle restrizioni regolamentari sui droni e motori motori abbiamo utilizzato i t motor f 14 0 4 2900 kv sono degli ottimi motori consumano davvero poco e hanno la possibilità di essere utilizzati sia a 4s che a 6s quindi questo è un vantaggio e sono molto leggeri poi cosa abbiamo abbiamo la una fc io quindi all in one della speedy b si chiama f 745 35 ampere bls questa fc come vi dicevo prima non ha la usb c integrata perché ha la possibilità di collegarsi direttamente sul cellulare tramite bluetooth o wifi quindi eh, è un vantaggio questi motori con batteria 4s assorbono 6,4 ampere al 100% potete decidere di utilizzare una fly control meno performante come ampere come esc quindi eh, perché perché questi motori assorbono massimo 6,4 ampere a 4s e 10,4 ampere a 6s le eliche sono eliche d'alpro ciclone t3028 quindi eliche da 3 passo 28 come air unit come potete vedere dji o3 pilotata con dji controller rc2 e quindi si risparmia anche il peso di una eventuale ricevente poi come potete vedere lo strap è uno già da 20 mm o 22 non mi ricordo si possono utilizzare anche quelli più piccoli che pesano leggermente meno ma come il resto come vedete è molto semplice quindi dji o3 una fly control all in one quattro motori t motor ultra performanti leggeri connettore xt30 connettore xt30 nient'altro quindi poi in base alla scelta delle batterie che farete perché abbiamo visto che ci sono vari tipi di batterie che possono andare bene tipo la Ovonic 4S da 650 mAh 80C di scarica che pesa 74 grammi circa o le Tattoo o le Dino G Ultra Grafene sono, ci sono vari modelli che rimangono tutte tra i 70 e gli 80 grammi che sono il range che avete poi come batteria per poter rimanere sotto i 250 grammi volendo se si usano le batterie 6 si esce fuori dai 250 grammi di peso ma si ottiene un drone molto molto più prestante e divertente si passa poi da, da cinematico a freestyle la spinta generata dai motori cambia notevolmente con le 4S abbiamo circa 1,2 kg di spinta la somma di tutti e quattro i motori mentre a 6S abbiamo 1,9 kg di spinta considerando che la build poi completa pesa sotto i 250 grammi perciò per cinematico 4S se vogliamo invece di e uscire dai 250 grammi mettiamo delle 6s e lì il drone diventa molto molto più, più spinto e maneggevole adesso lo pesiamo con una bilancia professionale 
mettila in bolla molto bene in conclusione diciamo andiamo a pesarlo vi facciamo vedere il peso il peso è 163,6 grammi eh? in questa è una bilancia professionale quindi non sbaglia questo cosa vuol dire vuol dire che fino a 249 grammi vi rimangono 85,4 grammi questi 85,4 grammi che dovete usare per la batteria potete decidere di utilizzarli tutti con la batteria oppure di eh, tenervi ad esempio al di sotto ad esempio la batteria che vi ho detto prima dell'Ovonic 4S 650 mAh 80C pesa 74 grammi quindi vi rimangono ancora dei grammi disponibili se volete eh, utilizzare ad esempio un radiocomando non DJI e mettervi una ricevente che è una ricevente ad esempio Radio Master con antenna pesa intorno a 5 grammi sì, quindi 5-6 eh, grammi con l'antenna con l'antenna, con l'antenna T, T da, da esatto. 900 mAh quindi diciamo che la, la domanda era ci stiamo sotto i 250 grammi? sì facendo queste modifiche ci stiamo ovviamente non abbiamo la canopi non abbiamo il resto questo non è un drone che è nato per pesare sotto i 250 grammi perché come volete vedere è super rinforzato 3 mm ti permette di usare tanto ma per stare sotto i 250 grammi bisogna pelarlo un pochino ma rimane bello lo stesso quindi se avete la necessità di rimanere sotto i 250 grammi lo potete fare con questa configurazione probabilmente anche giocando con altre configurazioni cambiando una fly control o se trovate motori eh, più leggeri non lo so noi questi possiamo assicurarvi che, che ci si sta e per il resto godetevi il vostro comanci divertitevi e vi mandiamo un salutone sia io Diego che Danz ciao ragazzi studio. ciao ragazzi buoni voli